డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు క్లాసులో మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం యాబ్జల్యూట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని యూతో డినోట్ చేస్తారు ఒక సిస్టంలో ఎంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుందో మనం మెజర్ చేయలేం కానీ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డియూను మెజర్ చేయగలం ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం జీరో తులా ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ కూడా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ ఇదేంటో చూద్దాం ఇది ఒక సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్కు మనం డిక్యూ హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసాం అంటే డిక్యూ అంటే ఏంటి ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ది సిస్టమ్ మనం ఇంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తే ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ హీట్ ఎనర్జీని తీసేసుకుంటుంది తీసేసుకొని అందులో కొంత పార్ట్ని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వటానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే డియు అనేది అందులో ఉండే పార్ట్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రిమైనింగ్ పార్ట్ని ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ చేయటానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డాన్ కాబట్టి మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ ఏమైంది అని అడిగితే మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ డిక్యూ కదా అందులో కొంతేమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగటానికి అదెంత అంటే డియూ మిగిలిందేమో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ చేయటానికి ఉపయోగపడింది అనమాట అలాంటప్పుడు డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అని రాయచ్చు ఇదే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ అంటే కాబట్టి ఫస్ట్ లా అనగానే ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పేయాలి ఓకే ఇదే కదా ఫస్ట్ లా ఇక్కడ డిడబ్ల్యూ అంటే పీడివి అని కూడా రాయచ్చు అంటే ప్రెజర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిరైవ్ చేస్తాం మనం అలాంటప్పుడు దీన్ని రెండు రకాలుగా రాయచ్చు డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అని అయినా రాయచ్చు ఫస్ట్ లో అని లేకపోతే డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ పీడివి అని అయినా రాయచ్చు సో మనం దీని డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాం ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ టూ వేస్ a part of the heat energy is utilized in increasing its internal energy and the remaining part is utilized in doing external work done kontemo internal energy peragataniki kontemo external work jaragataniki upayogapadutundi edi manam ichina heat energy anamata ide first law ante ipudu ee first law anedi law of conservation of energy ki oka roopam idi మీకు తెలుసు కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏం తెలుసు ఎనర్జీని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేరు డెస్ట్రాయ్ చేయలేరు ఒక ఫామ్లో ఉన్న ఎనర్జీని ఇంకో ఫామ్లోకి మార్చవచ్చు అదే కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ కూడా అదే కదా మనం చెప్తున్నది మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ ఎంత డిక్యూ అది ఏమైనట్టు అది ఒక ఫామ్లో నుంచి ఇంకొక ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయింది కొంతేమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయింది కొంతేమో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్గా కన్వర్ట్ అయింది అంటే హీట్ ఎనర్జీ అనేది వేరు వేరు ఫార్మ్స్లోకి కన్వర్ట్ అయింది అంతేగాని ఎనర్జీ క్రియేట్ కాలేదు డెస్ట్రాయ్ కాలేదు కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ అనేది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి ఒక కాన్సిక్వెన్స్ అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ లా నుంచి మనకేం తెలుస్తుందంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం ముందు క్లాస్లో చెప్పుకొని ఉన్నాం ఓకేనా ఇక్కడ డియూ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కదా అది పాత్ మీద డిపెండ్ కాదు ఓన్లీ ఇనీషియల్ స్టేట్ మీద ఫైనల్ స్టేట్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి డియూ అనేది పాత్ మీద డిపెండ్ కాదు కానీ డిక్యూ డిడబ్ల్యూ మాత్రం పాత్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఓకే ఇక్కడ కొన్ని గుర్తుల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి సైన్ కన్వెన్షన్స్ అంటారు ఏంటంటే అవి జాగ్రత్తగా చూడండి మనం హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసామనుకో అప్పుడు డిక్యూ పాజిటివ్ హీట్ ఎనర్జీని సిస్టమ్కు సప్లై చేస్తే అప్పుడు డిక్యూ పాజిటివ్ అలా కాకుండా సిస్టమ్ నుంచే మనం హీట్ ఎనర్జీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామనుకో అప్పుడు డిక్యూ నెగటివ్ అంతే కదా మనకెవరైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తే మనం దాన్ని ప్లస్ అని రాసుకుంటాం మనకు ఐదు వందలు ఇవ్వాలనుకో ఎవరైనా ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం మనం ఎవరికైనా ఒక రెండు వందలు ఇవ్వాలనుకోండి మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ సిస్టమ్కు హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తే డిక్యూ పాజిటివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే డిక్యూ నెగటివ్ అలానే 
ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయితే డియూ పాజిటివ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయితే డియూ నెగటివ్ ఈ సిస్టమే వర్క్ చేస్తే డిడబ్ల్యూ పాజిటివ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తే డిడబ్ల్యూ నెగటివ్ ఓకేనా కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి చూసుకోండి మీకు డౌట్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా గుర్తులకు సంబంధించినటువంటి సంప్రదాయాలు అనమాట సైన్ కన్వెన్షన్స్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకు బాగా అవసరం అవుతుంది సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ రెండు రూపాలు మీకు తెలిసిపోయినాయి డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ లేకపోతే డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ పిడిబి ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మరో రూపం ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దీని నుంచి మన సిగ్నిఫికెన్సెస్ ఏంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలిసింది దీన్ని మనం త్రీ ఫేజెస్కి అప్లికబుల్ చేయొచ్చు అంటే సాలిడ్స్కి అప్లై అవుతుంది లిక్విడ్స్కి అప్లై అవుతుంది గ్యాసెస్ కూడా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఏ ప్రాసెస్కైనా ఇలా అని అప్లై చే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్కైనా అప్లై చేయొచ్చు అడియాబ్యాటిక్ ప్రాసెస్కైనా అప్లై చేయొచ్చు ఏ ప్రాసెస్కైనా కూడా ఫస్ట్లా అని అప్లై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ హీట్ ఎట్ నుంచి ఎటు ఫ్లో అవుతుంది అంటే హీట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పలే మనం మీకు తెలుసుగా హీట్ ఎట్ నుంచి ఎటు ఫ్లో అవుతుందో హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది లేకపోతే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న బాడీ నుంచి లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది ఏ డైరెక్షన్లో హీట్ ఫ్లో అవుతుంది అని ఇక్కడేం డిస్కస్ చేయలే మనం మనం ఇచ్చిన హీట్ ఏమవుతుందో చెప్పామంతే కొంతేమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా కొంతేమో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్గా మారుతుందని చెప్పామే కానీ హీట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేయాలి మనం అదొక లిమిటేషన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వర్క్ అనేది మనం హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే వస్తుంది కానీ ఊరికే వర్క్ రాదు ఇప్పుడు ఒక ఇంజన్ నుంచి మనం వర్క్ని పొందదలుచుకున్నాం అనుకో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంజన్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆ ఇంజన్కి హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి నువ్వు సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ వర్క్గా మారుతుంది అంతేగాని మనం ఏ ఎనర్జీని సప్లై చేయకుండా ఆ ఇంజన్ నుంచి వర్క్ కావాలి అని కోరుకోవటం అనేది కుదరదు అసలు అది ఇంపాసిబుల్ కూడా మనం ఎనర్జీని ఇస్తే ఆ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు వర్క్గా మారుతుంది అనమాట ఈ విషయం కూడా మనకు ఫస్ట్ లా నుంచి తెలుస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ లా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ